ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൈൻ ഇടാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള ചാമ്പ മരത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് വല്ല ചാമ്പയ്ക്കാൻ പറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഷോണിക്കാക്കുകയാണിത് പറക്കി ചോണിച്ചാ ഉള്ളു പറക്കി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്ക് മൊത്തം എന്നിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കഴുകി മാറ്റിയിടണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതിനകത്തെ ചപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് പോട്ടെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൊത്തം കഴുകി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിടണം നമ്മുടെ ചാമ്പയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് മാറ്റി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലിടുക അടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തത് പിന്നെ പൊട്ടിച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ഇതേമാതിരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇത്രയും കൂടെ തീരാനുണ്ട് കുറച്ച് പുഴു ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ പൊട്ടിച്ചത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിലത്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ വൈൻ്റെ കൂട്ടുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ട വേണം കറുവപ്പെട്ട പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗോതമ്പും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ പഞ്ചസാര വേണം ഈസ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഭരണിയിലാണ് നമ്മൾ വൈനിടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴുകി ഉണക്കി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തേക്കാണ് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ് പിന്നെ ചോണിച്ച ആ പഞ്ചസാര എടുത്തേ അതെ ഒരു രണ്ടിലോ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ത് ഈസ്റ്റ് ഇത് ഈസ്റ്റ് വേണം ഇതൊരു പത്ത് രൂപേൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് ഇത് ധാരാളമാണ് ഇത് ഫുൾ ഇടേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്ര സാധനമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചൂടുവെള്ളം വേണം ചൂടുവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് ആറി ആറിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ആറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ ചാമ്പയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് കുത്തി ഉടച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഈ പുട്ട് കുത്തുന്നൊരു സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുത്തി ഉടച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് എടുക്കണം നല്ല കുത്തി ഉടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്ത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എത്തണം എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ സത്ത് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഊറി വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് ഒരു ലെയർ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇടുക നല്ല വൃത്തിയിൽ അതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടുക ഒരു ലെയർ ചാമ്പയ്ക്ക് ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇടണം അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ചാമ്പയ്ക്ക് ഇടുക പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇടുക അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നിറയുന്നവരെ ഇടുക ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് രൂപേൻ്റെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഇടുക പത്ത് രൂപേൻ്റെ ഈസ്റ്റ് മൊത്തം ഇട്ടോ അതങ്ങ് മൊത്തം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പിന്നെ ഗ്രാമ്പു പട്ട പിന്നെ ഗോതമ്പ് ഇത് മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇടുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് എന്തോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ചൊരു വേസ്റ്റ് പോലെ അത് വേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടേത് ചാമ്പക്കേൻ്റെ ബാക്കി വന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് ഏകദേശം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക നമ്മുടെ ഭരണിയിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളത്തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കണം നല്ല രീതിയിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ അധികം വെയിലൊന്നും അടിക്കാത്തൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനും ക്ഷോണിച്ചാനും ഒക്കെ ആകെ 
ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉണ്ട് സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതായത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേനുള്ള സാധനം എങ്ങനെയായി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഞങ്ങളൊരു അമ്പത് ദിവസം കൂടെ വെക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോണിക്കാക്കും ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ് തുറക്കാൻ പോവാണ് ഭയങ്കര ടൈറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു തുറന്നു ആ സാധനം നല്ല സെറ്റ് ായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ അവിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒന്ന് ഇളക്കണം ഇത് ആ നീരൊക്കെ ആ പൊന്തി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നീരൊക്കെ എങ്ങനെ ആയി എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ആ മതി ഇളക്കി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെക്കാൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഷോണിക്കാക്കും ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് ആ ഒഴിച്ചോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അത്യാവശ്യം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേനുള്ള സാധനം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കണം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാണ് അവസ്ഥ സാധനം അടിപൊളിയാണ് നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മണമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറണം കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് സാധനം അടിപൊളിയാണ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പ്രായപൂർത്തിയായ നമ്മൾ സാധനമാണ് അടിപൊളി സാധനമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല സെറ്റ് ബാക്കിയുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഒരു അമ്പത് ദിവസത്തേന് വെക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം സാധനം റേഞ്ചായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഷോണിക്കാക്കും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സാധനം ഒഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഭാഗത്തിനല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചാമ്പക്ക വൈന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന